Buongiorno di nuovo a tutte e a tutti, riprendiamo il nostro seminario di filosofia della comunicazione sul filtro, sui filtri. E ribadisco dopo diciamo, i bei interventi eh, di ieri, eh, quelli di Alessandra Richetto e di Michele Cirutti, eh, la finalità complessiva di questo seminario, nel quale mh, ci occupiamo di filtri nella doppia accezione di filter e di filter, perché sono un elemento eh, importante, centrale del funzionamento della comunicazione contemporanea, eh, sono un elemento centrale della comunicazione eh, digitale contemporanea, ma ce ne occupiamo anche per una finalità più eh, generale che spero e anzi credo si è emersa nel corso di questi eh, seminari, eh, soprattutto grazie al dialogo e all'apporto eh, in relazione alle conferenze esterne. Noi ci interessiamo ai filtri e al filtro, un po' come nel passato in altri appuntamenti di questo eh, insegnamento di filosofia della comunicazione, eh, ci siamo occupati di veli di velo e di veli, non di filtrazione ma di velamento, di velamento e di svelamento, eh, così come ci siamo occupati di maschere, di maschere e di mascheramento e smascheramento. Allora, sullo sfondo negli ultimi anni c'è sempre stato il volto che, come avrete capito, è l'oggetto principale delle mie ricerche, diciamo uno degli oggetti principali delle mie ricerche in questo momento, eh, perché è forse l'oggetto che eh, più catalizza una serie di mie preoccupazioni, sia teoriche che analitiche, che filosofiche, che socioculturali, che al momento trovo pressanti, che mi stanno a cuore, ed anche per un fatto eh, più contingente eh, legato al fatto di, eh, alla fortuna, all'opportunità di aver ottenuto diversi finanziamenti cospicui dall'Unione Europea che hanno consentito di far convergere su questo oggetto di ricerca, di interesse, poi l'interesse delle ricerche di tanti altri ricercatori, tante altre ricercatrici, ehm, alcuni, alcune di questi di queste li avete, li avete visti, viste eh, durante eh, le settimane passate, no? per esempio la stessa Silvia Barbotto che ci <ride> segue sempre molto assiduamente, che ringrazio. C'è però eh, un particolare approccio a questo tema del volto, che voi non dovrete ovviamente seguire nelle vostre tesine, io vi incito molto a creare il vostro stile di ricerca, eh? non c'è soltanto l'oggetto di ricerca, eh? Spesso eh, gli studenti, le studentesse, soprattutto i laureandi e le laureande eh, vengono da me chiedendomi è eh, un tema di ricerca, ho un oggetto di ricerca, ma dal mio punto di vista... Io ci cago adesso. Di vista... Pronto? Sì? C'è qualcuno? <ride> si sente? Sì. Dal mio punto di vista, dal punto di vista di chi, ehm, diciamo, eh, guarda queste ricerche dall'alto, e venirmi a chiedere il tema per una tesi è come venirmi a chiedere con chi mi devo fidanzare, è un po' la stessa cosa. Io reagisco con lo stesso sorriso ironico un po' sdegnato. Eh, scegliere un tema per la propria tesina, per la propria tesi, è un elemento fondamentale che fa parte della costruzione della ricerca e che eh, oltretutto ne costituisce anche forse il momento più difficile da un lato ma anche più bello dall'altro no? è un momento di libertà eh, tra i temi infiniti del mondo perché eh, la semiotica ci fa scoprire ancora di più forse di altre discipline data la sua flessibilità, data la sua malleabilità che praticamente possiamo studiare qualsiasi cosa tutto quello che ci interessa e noi scopriamo che questa curiosità ha la possibilità di avere eh, una miriade infinita di oggetti e, e dunque sceglierne uno in particolare è uno straordinario gesto di libertà, molto difficile ma necessario, eh, ci abitua anche a fare i conti con la nostra, con la nostra libertà e dunque risulta diciamo, abbastanza implausibile che qualcuno proponga per esempio di studiare un tema 
che è stato già molto studiato, che è stato già oggetto di mille e mille tesine. Eh, allora, se la finalità è quella di copiare, que quello è già un peccato minore, no? ma un peccato ancora più grave è quello di scegliere un tema perché questo tema si è ormai consolidato nel senso comune, diciamo nel bagaglio di stereotipi di temi da studiare di una certa classe di studenti. No? Non so, abbiamo avuto per anni Oliviero Toscani, poi abbiamo avuto eh, per anni, diciamo, altri, per nulla togliere, cioè si può ancora studiare Oliviero Toscani, per carità, no? Le pubblicità della Benetton, che forse oramai voi non ricordate nemmeno più, però bisogna farlo da un punto di vista che sia il punto di vista eh, quello designato e, e disegnato dal vostro stile di ricerca, eh? quindi è molto importante avere uno stile personale di ricerca. Qual è stato il mio stile di ricerca negli ultimi anni? È stato quello di eh, soffermarmi appunto eh, su questi oggetti di studio, eh, la maschera, il velo, quest'anno il filtro, e perché questi oggetti? Beh perché questi oggetti sono una sfida per la semiotica. Sono una sfida teorica, sono una sfida analitica, sono una sfida interpretativa. Perché lo sono? Perché esiste eh, un oggetto eh, chiamato velo, esiste un oggetto chiamato maschera, esiste un oggetto chiamato filtro. Eh, questi oggetti esistono, però presi in sé e per sé, eh, questi oggetti significano molto poco. Eh, se voi prendete un velo eh, qualsiasi, per esempio un velo un po' per antonomasia, cioè quello costituito di stoffa, e eh, da sé questo velo non significa, ha una potenzialità semiotica, ha un potenziale significativo, ma funziona questo velo così come questa maschera funziona. No? Se andate a vedere un museo delle maschere, c'è uno bellissimo che ho visitato, penso l'abbia visitato anche Silvia Barbotto, eh, qualche anno fa nella città messicana di Zacatecas, no? dove un artista locale eh, famoso ha raccolto migliaia e migliaia di maschere. Le si vede appese eh, alle pareti di questo straordinario e un po' inquietante museo. Ma quelle sono maschere morte, così come il pezzo di stoffa e eh, eh, un velo morto, morto dal punto di vista semiotico. E con il filtro, da un certo punto di vista, eh, questa sfida teorica no, rappresentata da questi oggetti si esalta ancora di più perché eh, il filtro in realtà eh, è anche molto difficile da pensare e da materializzare in questa sua dimensione isolata. No? Possiamo pensare ad esempio al filtro polarizzante di una macchina fotografica. E voi lo vedete così da solo, poggiato su un tavolino e su una scrivania e quello è un filtro morto dal punto di vista semiotico. E perché? Perché tutti questi oggetti, eh, tutti questi oggetti di studio, il velo, la maschera, il diagramma, il filtro, ma ne potrete trovare di altri, e in realtà prendono vita in modo relazionale e prendono vita nella semiosi stessa, sono parte della semiosi, sono parte della significazione. Eh, con un'altra terminologia che però possiamo in parte adottare nella filosofia della comunicazione e nella semiotica, tutti questi oggetti, filtro, maschera, velo, eh, che sono oggetti facciali eh, perché si rapportano al volto, funzionano molto spesso in relazione al volto, sono dei dispositivi, sono dei dispositivi. Perché sono dei dispositivi? Perché eh, il loro funzionamento semiotico nasce dal fatto che modificano un oggetto semiotico esistente, lo dispongono, lo dispongono per i sensi, lo dispongono per lo sguardo, lo dispongono per la concezione, per la percezione, per la concezione, per l'interpretazione. E essendo dei dispositivi e non dei disposti, eh, cioè essendo degli oggetti semiotici che dispongono semioticamente altri oggetti e eh, eh, l'oggetto che dispongono tutti questi dispositivi, lo abbiamo detto, no? è il volto, ehm, non possono avere una propria codificazione interna rigida, 
sono alla disposizione di altri oggetti ed essendo a disposizione di altri oggetti il loro funzionamento semiotico non può essere regolato da una grammatica, non può essere regolato da una sintassi, perlomeno non nel senso letterale del termine. Noi possiamo dire che c'è una grammatica del filtro, che c'è una grammatica del velo, che c'è una grammatica della maschera, ma questa è mh, una metafora, perché eh, diverso è parlare della grammatica della lingua, no? che è un po' sempre il punto di riferimento quando si parla di grammatica e filosofia della comunicazione. E noi eh, parliamo di grammatica, ma questa grammatica del filtro o del velo o della maschera è una grammatica senza codice, o, o per meglio dire, il codice esiste ma noi non lo conosciamo, perché è un codice non scritto è un codice interiorizzato da una cultura, è un codice che fa parte di un senso comune metasemiotico, di un senso, senso comune visivo in molti casi, o sensoriale. Allora, eh, che cosa sono questi oggetti? Non sono dei significanti, nel senso proprio del termine, sono dei metasignificanti che attribuiscono senso ad altri significanti, disponendoli in modo particolare, rispetto alla percezione, rispetto alla sensazione, rispetto all'interpretazione e, e dunque sono eh, essenzialmente espressione di una funzione semiotica. Il filtro è una funzione semiotica, o meglio è una funzione metasemiotica, nel senso che è una funzione che proietta su un senso esistente una disposizione particolare. Il filtro è una funzione metasemiotica, il uh, velo è una funzione metasemiotica, la maschera in modi differenti rispetto al filtro al velo è una funzione metasemiotica. Vedete che quando dico il filtro è una funzione metasemiotica, il velo è una funzione metasemiotica, la maschera è una funzione metasemiotica, voi sentite che c'è qualcosa che accomuna questi tre oggetti, questi tre dispositivi, ma contemporaneamente non potete non rilevare che c'è anche una differenza. E qual è questa differenza? Man mano che io passo dalla maschera al velo e dal velo al filtro, io devo, in quanto semiotico che spacca il capello in quattro, molto sottile, devo percepire una rarefazione dell'autonomia semiotica di questi dispositivi. Che cosa vuol dire una rarefazione? Nel senso che io posso avere un museo delle maschere, No? come quello visitato da me, da Silvia, da altri uh, a Zacatecas. E, um, è già più difficile avere un museo dei veli, ma un museo dei filtri sarebbe impossibile. E io posso avere un museo delle immagini filtrate, eh, un museo delle fotografie filtrate, ma un museo dei filtri è molto difficile da pensare perché nel passaggio dalla maschera al velo e dal velo al filtro e noi dobbiamo rilevare questa rarefazione eh, semiotica che da un punto di vista più tecnico coincide con il fatto che la figuratività di questi dispositivi diventa eh, sempre più labile non nel passaggio dalla maschera al velo già si perde il livello figurativo del dispositivo il dispositivo non è più figurativo il velo è un dispositivo puramente plastico, eh, mentre la maschera è un dispositivo che è sia plastico che figurativo. Eh, naturalmente ci sono dei passaggi intermedi, no? se pensate alla maschera neutra di cui ha parlato tanta antropologia, teoria del teatro, Francesco Masciani, eccetera, eccetera, voi vi state spostando già da un dispositivo figurativo a un dispositivo plastico e quindi state andando verso una maggiore rarefazione del dispositivo metasemiotico. E, quando passate invece dal uh, velo al filtro, eh, in realtà nel filtro non soltanto non c'è il livello plastico che incontravate nella maschera e che trovavate eh, molto rarefatto fino, a quando, appunto, era, fino al punto di essere sostituito praticamente dal livello plastico o da far vedere soltanto il livello plastico nel velo, eh, nel filtro eh, comincia a rarefarsi anche la dimensione plastica eh, del dispositivo che esiste 
ma esiste come effetto piuttosto che come causa. Il velo è un metadispositivo semiotico eh, nel quale la dimensione plastica è percepibile sia nella causa che nell'effetto. Il filtro è un metadispositivo semiotico nel quale, soprattutto nel caso dei filtri vegetali, noi vediamo il modificarsi della dimensione plastica nell'effetto dell'imposizione del filtro, ma non nella causa, perché il filtro in sé non ha, o quasi mai ha, una sua dimensione plastica. Allora, eh, è difficile, dicevo, eh, pensare a un museo dei filtri, è molto più semplice pensare a un museo delle maschere, il museo dei veli avrebbe una difficoltà intermedia, e, e, tuttavia, e tuttavia noi, pur riconoscendo che questi metadispositivi, eh, queste eh, diciamo funzioni dispositive, che sono il, la, la maschera, il velo, il filtro ed altri ancora, perché ce ne sono altri di quali forse parleremo nei prossimi seminari, noi, nonostante questo, nonostante ravvisiamo il fatto che non ci sia un codice no, in, questi, in questi dispositivi, non possiamo pensarli eh, senza una materia. E possiamo eh, pensare la maschera esclusivamente come embodied, come materializzata, Possiamo pensare il velo come esclusivamente embodied, come esclusivamente materializzato, ed il filtro, sebbene diciamo, non abbia molto spesso una sua materialità, però agisce molto spesso sulla materia dell'espressione, e quindi sulla sostanza dell'espressione di un'immagine. Adesso vedete cosa succede quando si fa lezione molto presto la mattina, no? o nel cuore della notte, poi ecco cominciano a fiorire le idee teoriche, però per uscire un po' da questa eh, eh, diciamo lunga elucubrazione teorica vorrei eh, riportarvi su una immagine che ehm, eh, adesso condivido il powerpoint eh, che ho molto studiato e della quale vorrei, vorrei parlarvi, no? apparentemente banale ma poi punto di partenza di una riflessione più generale. Allora, ci eravamo fermati qui, vi ricordate, sulla, su questa svastica eh, invertita, inserita, diciamo, all'interno di un filtro. Eh, qui la testimonianza di Anastasia Truita Kachenko, creatrice russa del filtro, che ha dichiarato attraverso un messaggio a un blog che il simbolo in questione è un simbolo slavo e simboleggia il bene, il sole e la vita e, e nota infatti che il simbolo inclina le, le braccia piegate in una direzione diversa in senso antiorario rispetto, rispetto alla svastica nazista questo può anche essere vero nelle intenzioni no? come si diceva eh, una settimana fa nelle intenzioni della creatrice però un conto, come sapete, avendo letto Umberto Eco e l'intenzio a octoris diciamo diamo per buona questa giustifica, diamo per buona questa, ehm, questa, questa scusa no? e questa, questa argomentazione, diciamo ehm, diamole il beneficio de, della, della, della credibilità e, e però eh, come saprete avendo letto Umberto Eco un, co, un conto di intenzio auctoris, un conto di intenzio operis, un, un conto di intenzio lectoris, cioè un conto è quello che noi vogliamo, intendiamo significare e <clears throat> altro conto è quello che rimane nell'opera stessa e cosa rimane nell'opera beh nell'opera rimane un filtro che di fatto appone eh, su un'immagine e in particolare sull'immagine digitale di un corpo di un braccio un simbolo che immediatamente verrà percepito probabilmente anche a livello statistico dalla maggior parte dei suoi osservatori come un, un simbolo nazista, o okay? che ricorda eh, diciamo, l'iconografia e l'immaginario visivo eh, nazisti. E ci saranno forse gli esperti di iconologia, di iconografia, mh, o comunque persone che andranno poi a cercare delle enciclopedie su internet e che potranno verificare che no, non si tratta di una svastica, ma si tratta di un simbolo jainista. Eh, eh, però eh, il problema è che qui, l'intenzio operis, 
non è soltanto statistica, cioè non è soltanto in virtù di una, una reazione statistica, interpretativa, eh, che eh, ravvisiamo che questo simbolo potrebbe, nella maggior parte dei, dei casi, essere interpretato come spastica e dunque tradire le intenzioni dell'autrice. L'intenzione opere, si diceva, non è soltanto statistica, ma è anche eh, testuale e contestuale. No? Se voi andate in giro per ehm, la città di eh, Jaipur, no? bellissima città del Rajasthan, troverete eh, tantissimi simboli eh, come quello tatuato digitalmente sul braccio di questa modella. E li troverete ovunque, è tra l'altro una regione molto turistica in cui eh, sempre più si trovano eh, turisti d'ogni dove e in particolare turisti israeliani, no? ebrei, e questi turisti israeliani ed ebrei non sono per nulla sconcertati dal fatto che ci siano questi simboli in giro per la città, o meglio, adesso vi racconterò qualcos'altro, però è chiaro che in quel contesto quei simboli non fanno riferimento al nazismo, fanno riferimento al fatto che lì, in quei luoghi, no, compaiono per indicare che nei pressi, nelle vicinanze, vi sono dei templi jainisti. No? Il jainismo è una tradizione religiosa, una delle più antiche della storia umana, presente in maniera, maniera maggioritaria in questo stato indiano del, del Rajasthan, e in particolare Jaipur. E lì eh, le svastiche invertite vengono utilizzate un po' come vengono utilizzate eh, le, le stelle di David o le mezzelune o le croci per indicare che quel luogo ha qualcosa a che fare con quella religione. E nonostante questo, eh, diciamo, proprio per evitare qualsiasi fraintendimento e per favorire eh, l'accoglienza di turisti israeliani ebrei, nel Rajasthan eh, si è pensato da poco nell'amministrazione di questa città di cambiare questi simboli, cioè di evitare anche la possibilità di un fraintendimento indicando la presenza di simboli genisti con altri simboli plasticamente molto diversi dal simbolo della svastica. Ma qui il contesto in cui vedete questa svastica eh, che nasce, ripeto, dalla posizione di un filtro è, è ben diverso. Questa non è la mappa di... Eh, eh, Jaipur. Eh, questo non è un cartello stradale nel Rajasthan. Il contesto visivo è quello di un corpo molto tatuato e quando noi incrociamo anche cognitivamente corpo, tatuaggio, un simbolo che somiglia molto a una svastica, e molto spesso pensiamo che questa sia una svastica perché il corpo tatuato è spesso il luogo nel quale scriviamo dei simboli ideologici e <coughs> ci viene spontaneo pensare che questo simbolo possa essere un simbolo eh, che faccia riferimento a un'ideologia politica più che a una diciamo, generale eh, correlazione con eh, le iconografie slave della solarità o della vita. Quindi eh, L'intenzio operis di questo corpo tatuato digitalmente attraverso un filtro ci spinge verso eh, la decodifica aberrante, no? come Paolo Fabio e Umberto Eco eh, chiamavano questo uh, mismatch, eh, questo scarto tra l'intenzio operis e l'intenzio octoris, soprattutto questo scarto tra l'intenzio octoris e l'intenzio lectoris cioè la nostra interpretazione in quanto individui con un certo immaginario, sensibili a una certa storia, che vedono questo corpo, lo vedono tatuato per la prima volta, vedono questo braccio eh, che anche nella postura no, di questa modella eh, eh, si presenta come in posizione eh, centrale eh, all'interno dell'immagine e dunque eh, effettivamente... Eh, reagiamo così come reagisce questa blogger, eh, anzi questa instagrammer Sabrina Zohar This was fan until I saw eh, the f-word swastika no? eh, ci sono molti modi di cambiare la propria identità eh, sul telefonino eh, 
attraverso i filtri e abbiamo cominciato a parlare di questi filtri che ci permettono di sviluppare un uh, 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 paretre, no? come diceva Grimas nel suo francese, un sembrare, eh, che mh, in francese si dice con questo verbo paretre, che è molto, molto interessante etimologicamente, perché è una specie di paraessere, non è un essere, ma è un paraessere, no? E, e, quindi qualcosa che, sapete come utilizziamo questo prefisso para di solito, indica qualcosa che è quasi come qualcos'altro. No? Allora il paraître, che traduce in francese il sembrare, è un paraessere, cioè è un essere che si dà come tale ma che non lo è. E non lo è perché in realtà è appunto un sembrare, cioè è un essere solamente fenomenologico, non ontologico. E... <coughs> I filtri, vi dicevo, ci consentono di esplorare questi par essere eh, che noi potremmo essere ma non siamo. No? Eh, qui vedete un filtro che si rifà alla serie mh, televisiva eh, di grande successo come tante serie. No? Israele è uno dei paesi che produce delle serie televisive di grande successo anche a livello globale, eh, insieme alla Corea, insieme ad altri paesi che si sono specializzati, no? la Turchia nella, nella produzione di serie. L'Italia no, purtroppo, nel senso che le nostre serie non sono molto esportate. E, e la serie We Will Meet del canale televisivo israeliano Khan, che tratta la serie temi legati al pentimento religioso, no? è una serie di argomento, diciamo così, spirituale. Allora, dicono questi Instagrammer, per la prima stagione dello show, Abbiamo creato eh, gli Instagrammer che sono legati alla produzione del canale televisivo israeliano Canada, della serie Whipple Meet, e, m, dicono questi, questi Instagrammer, come trovata di marketing, abbiamo creato un filtro per Instagram e Facebook in cui gli utenti possono vestirsi con personaggi, come personaggi, eh, diciamo, sia religiosi che laici. E, um, il filtro contiene, cioè permette di scegliere fra dieci figure laiche e religiose, cioè hipster, goth, tatuaggi sul collo, cappello a bar, cappelli e barbe ortodosse, chi fa, copricapo, fazzoletto e nastro per capelli. No, si può assumere diciamo, una um, eh, faces visiva eh, eh, ebreo ortodossa, ultra ortodossa, attraverso questo filtro e, e quindi assomigliare ai personaggi di questa serie come di altre serie, no? probabilmente molti avranno visto questa serie diciamo molto molto nota, bellissima, Stiesel, no? ambientata nei quartieri ultra ortodossi di eh, Gerusalemme. E, si tratta evidentemente di un filtro ludico, nel senso che L'effetto visivo che si produce attraverso questo filtro non è un filtro volutamente realistico o iperrealistico. No? La barba bianca che viene apposta a, al viso di questo individuo che prova il filtro per diventare un saggio ultraortodosso con il classico eh, cappello eh, diciamo, eh, rituale, festivo, delle comunità ultra ortodosse e, e beh, assomiglia un po' alla barba di, di, di Babbo Natale, no? e, cioè, è evidentemente un lazzo, uno scherzo, un frizzo, un, un, un divertissement eh, che si produce attraverso il filtro. E, e qui però sta da un lato, diciamo, il, il carattere scanzonato del filtro no? che ci dice da subito che beh, questo è un gioco no? questo è uno scherzo non prendetemi sul serio e non vi faccio diventare dei personaggi della Gerusalemme ultra ortodossa o di Israele ultra ortodosso vi faccio giocare con il vostro paretro e dall'altro dall però eh, c'è e si ritorna al problema di cui abbiamo già discusso cioè costruire questo gioco di apparenze, quello che poi è stato molto comune no? per anni nel, nel carnevale, continua ad esserlo in altre forme con Halloween, e, um, il fatto che si spingano i bambini eh, a um, travestirsi no? e ad assumere la face, sia pure per una notte, sia pure per una festa, di qualcun altro, di qualcosa d'altro. Ma eh, 
un conto è mascherarsi da Arlecchino e un conto è mascherarsi da eh, eh, ebreo ultraortodosso. Eh, mi ricordo vi racconto questo episodio. Eh, quando ero molto giovane, avevo la vostra età, forse qualche anno in meno, andai a Parigi eh, con una borsa Erasmus, no? una un'esperienza straordinaria no? che cambiò decisamente la mia vita vi consiglio, eh, riprendete dopo la pandemia vi consiglio di riprendere questa bella tradizione dell'Erasmus eh. vedete che appena, appena cominciamo noi umani a viaggiare di meno scoppiano le guerre si esacerbano i conflitti quindi ci fa male non viaggiare e non spostarci a noi esseri umani e, e dunque mi ricordo che nella Cité Universitaire, che è un gruppo di residenze universitarie uh, uh, al confine del periferico di Parigi, avevano organizzato una festa, in realtà c'era una festa ogni notte, no? sapete come sono queste, questi soggiorni Erasmus. E, e allora in questa festa, che è stata organizzata mi pare dalla Maison du Brésil, la Maison du Brésil, sì, e, um, si poteva accedere soltanto se mascherati, no? E allora ehm, eravamo tutti pronti, tranne un, un amico italiano ehm, molto simpatico che non, non lo sapeva, non era pronto e quindi non sapeva come accedere a questa festa perché non era mascherato. E allora, ta, idea geniale, secondo lui, ehm, eh, è inverno, eh, lui ha una sciarpa, se la toglie e si eh, costruisce con questa sciarpa, una specie di turbante, no? se la mette in testa e così pretende di passare. Allora, eh, le ragazze, le ragazzine che erano lì all'accoglie, all'ingresso, lo, lo sorridono, lo fanno passare, capiscono che è un buon tempone italiano, e, e però quando è dentro eh, c'è una massa di persone che vengono da tutto il mondo e lì avviene l'incidente culturale, perché lì si avvicina un Sikh, cioè il membro di una comunità religiosa che voi forse conoscete, i Sikh, che ha nel turbante uno dei propri elementi eh, diciamo caratteristici, no? caratteristici della propria identità rituale, visiva e religiosa, e con, tutta, con molta gentilezza questo, questo Sikh, questo studente, eh, probabilmente indiano, eh, di eh, religione e cultura Sikh gli dice ma cosa fai? Questo non è uno scherzo, questo non è un travestimento, no? questo sono io. <ride> allora lì questo incidente culturale mostra bene che diciamo, si possono effettivamente eh, creare delle identità parallele o delle identità fittizie e, diciamo prendendo a prestito degli elementi che fanno parte dell'identità eh, costruita diciamo, nella ritualità, nella spiritualità, nella religiosità eh, di altre culture. Eh, ma ripeto, un conto è travestirsi eh, da Arlecchino o da Pulcinella e un conto è travestirsi da Sikh. Perché? Perché nel momento in cui io, travestito da Sikh, incontro un Sikh che non è travestito ma che invece porta il turbante perché quello è un elemento della sua identità, quella che ha ricevuto dai padri, dai padri dei suoi padri eccetera eccetera, io anche non volontariamente attraverso il mio travestimento sottolineo il carattere arbitrario dell'elemento utilizzato per acquisire quell'identità, sottolineo il carattere arbitrario della costruzione identitaria. E questo fa male, eh, nel senso che quando tu incontri qualcuno per cui quella identità, quella identità visiva, non è un paraître, ma è un être, cioè io non sembro un Sikh, io sono un Sikh, ma io invece lo incontro nella mia dimensione di paraître, cioè io non sono un Sikh, ma io sembro un Sikh, allora il problema è che agli occhi esterni, naturalmente, poi ci sono altri elementi no, per, come dire, sottolineare il fatto che da una parte c'è un travestimento e dall'altra c'è invece la realtà, ma questo potrebbe anche essere un confine molto labile, cioè dall'esterno il paraître può essere preso per un être 
e l'etre può essere preso per un paretre e in un contesto carnevalizio in realtà il risultato è che chi porta il turbante eh, a motivo della propria identità Sikh viene visto come qualcuno che è travestito, cioè qualcuno che sta in realtà simulando un'identità, no? per questo questa reazione diciamo così indignata e per questo la delicatezza di costruire dei filtri che cambiano l'identità facciale, che ci consentono di essere qualcuno o qualcosa, che sono sì dei filtri ludici, in questo caso per esempio ci consentono di metterci nei panni della recitazione, però vedete che qui c'è un doppio problema, perché da una parte c'è il problema della recitazione in sé, cioè c'è la problematicità di una serie televisiva in cui i personaggi molto spesso non sono affatto religiosi, no? se prendete ad esempio la serie televisiva che forse qualcuno di voi avrà la serie, anzi che, che qualcuno, io dico ancora la serie televisiva, ma la televisione non c'è più, allora, la serie che ehm, molti di voi avranno visto, cioè Stiesel, no? ambientata appunto nella Gerusalemme ultra ortodossa, e lì eh, ci sono dei personaggi che sono e, diciamo acconciati come degli ultra ortodossi ma sono appunto dei personaggi eh, impersonati da attori che non sono ultra ortodossi che spesso non sono nemmeno religiosi nella vita nella vita reale tra virgolette no? si mettono in scena per cui eh, questo filtro crea una recitazione di secondo livello cioè vi permette di simulare di essere come degli attori che simulano di essere come dei personaggi religiosi e così diciamo l'identità dell'etre si allontana sempre di più perché è eh, in una posizione tale per cui fra essa e noi si frappongono non uno ma due filtri no? e mh, questo è stato sempre un grande problema per esempio nel rapporto tra le religioni e la rappresentazione. Sapete che anche nel cristianesimo, fino al Medioevo, fino all'Alto Medioevo, eh, si mettevano in scena le vicende della passione di Cristo, no? le stazioni, come si chiamano adesso, della passione, e con delle rappresentazioni eh, teatrali, potremmo dire, o parateatrali, eh, che venivano denominate misteri sacri. E dopodiché questi misteri sono stati sostituiti sempre più da processioni, no? pensate per esempio alle grandi processioni della Semana Santa spagnola, se andate durante la Semana Santa in Andalusia, per esempio, a Siviglia, a Cordoba, a Granada, eccetera, troverete questi passos, no? queste enormi statue che vengono portate a braccia dai fedeli durante le processioni e che rappresentano spesso con una grande eh, diciamo efficacia, un grande virtuosismo artistici le tappe della passione e sono delle rappresentazioni di legno e sono delle rappresentazioni molto realistiche ma sono comunque delle rappresentazioni inerti che a un certo punto hanno sostituito almeno così ci dicono gli storici i misteri sacri perché quando questi stessi momenti della passione di Cristo venivano rappresentati da attori in carne ed ossa e poteva succedere di tutto cioè poteva succedere per esempio che eh, non so il personaggio che rappresentava Gesù in realtà nella vita aveva una relazione extraconiugale con eh, l'attrice la, diciamo così o comunque la donna che rappresentava la Vergine Maria oppure è successo tante volte no, nella storia di questi misteri sacri è successo anche qualche anno fa, un decennio fa, no, due decenni fa, in un paesino italiano, che il personaggio che eh, rappresentava Giuda no, nella rappresentazione della passione e degli ultimi, delle ultime fasi, delle ultime tappe della vita eterna di Cristo, si impiccasse davvero, cioè morisse davvero, no, invece di simulare il suicidio come avrebbe dovuto fare. Quindi questo per dirvi mh, molto brevemente che c'è sempre un problema nel costruire la propria rappresentazione con elementi che costituiscono invece eh, gli elementi essenziali non di una rappresentazione identitaria ma di una presentazione identitaria. La differenza tra rappresentazione e presentazione è molto importante 
Una cosa è rappresentarsi come qualcosa, altra cosa è presentarsi essendo qualcosa. La differenza tra paraître e être è una differenza che, capirete bene, dal punto di vista delle sensibilità religiose è assolutamente centrale. Altro caso eh, di filtro eh, che eh, si può trovare eh, su Instagram e che eh, suscita la nostra attenzione in questo senso è eh, questo filtro eh, Instagram intitolato Hijab Try On. Um, ve ne parlo anche perché, eh, come vedrete, la nostra conferenzista di oggi è, è, diciamo una studiosa che ha molto molto lavorato proprio sul hijab ha lavorato sul velo ha lavorato sulla maschera e, e quindi diciamo questa, questo mio andare nella direzione nella quale sto andando costituisce un po' un assist no? comunque cerca come sempre di stabilire dei ponti tra la parte centrale no? il filone centrale del nostro seminario e, e invece gli interventi esterni allora, come funziona questa, questa, questa app? E, beh, diciamo, noi non la vediamo nel suo funzionamento, vediamo qui una pubblicità di questo filtro, eh, vediamo una rappresentazione di ciò che questo filtro può fare secondo i suoi creatori, secondo coloro che vogliono diffonderlo, vogliono anche guadagnarci, no? grazie alla pubblicità o ad altri meccanismi che monetizzano la creazione di filtri sostanzialmente un filtro che a partire no, come vediamo nella immagine eh, che eh, è riprodotta nella slide a partire da un volto e da un capo da una testa con i capelli visibili ci consente di capire come questo eh, volto eh, potrebbe apparire eh, portando l'hijab ehm, eh, il problema di questi filtri e anche il problema dei filtri collegati alle app no, che li includono nel proprio funzionamento è che è un po' il problema di tutta la comunicazione digitale. Qui diciamo una considerazione non tanto teorica quanto una considerazione contestuale, no, generale, su, sulla filosofia della comunicazione contemporanea. Il discorso che abbiamo fatto prima su intensio auctoris, intensio operis, intensio lectoris, è un discorso sacrosanto, cioè distinguere tra questi tre diversi, eh, diciamo, tragitti, queste diverse tre traiettorie dell'interpretazione ci consente, per esempio, di parlare della differenza, come ha fatto Umberto Eco, tra uso e interpretazione di un testo, della decodifica aberrante, delle eh, cosiddette interpretazioni ermetiche o ideologiche, dei travisamenti, della differenza tra interpretazione e sovrainterpretazione o della misinterpretation, no? come dicono gli inglesi, cioè dell'interpretare scorrettamente un testo. Però, 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 questa distinzione, intensio autoris, intensio operis, intensio lectoris, è ahimè, dobbiamo dire, ai noi, dobbiamo dire, è una distinzione sempre meno valida, è una distinzione che fa parte anche di una, eh, diciamo, modalità, di un regime di circolazione del senso, che era molto caratteristico delle culture pre-digitali, eh, in cui la circolazione del senso eh, si basava eh, in maniera preponderante su una testualità molto codificata sulla circolazione di testi letterari, sulla circolazione di uh, film, sulla circolazione di uh, canzoni, sulla circolazione di dipinti, cioè vedete che si tratta di forme della testualità nelle quali vi è sempre una cornice, in senso lato, in senso metaforico, uh, molto visibile e um, molto determinante, cioè sono tutte forme di testualità eh, nelle quali eh, il formato, il genere, la tradizione ci dicono in maniera eh, solitamente molto chiara dove comincia la testualità e dove finisce e quali sono i limiti del testo. 
eh, che sono sempre dei limiti fluttuanti ma che sono comunque dei limiti ehm, per cui si può parlare appunto di un'interpretazione fuori dal seminato fuori dai limiti si può parlare di uso si può parlare di sovrainterpretazione ma che tipo di testualità invece ci propone eh, il funzionamento di un filtro è una testualità eh, molto più eh, slabrata molto più eh, frammentaria molto più disseminata nella quale non è chiaro chi sia l'autore no? l'intenzio autoris eh, eh, vallo a cercare vallo a pescare questo autore eh, ci vorrebbe una ricerca probabilmente una ricerca di ore solamente per capire chi abbia fatto questo filtro e poi anche avendolo capito non sarà mai molto chiaro eh, chi sia questo autore, dove si collochi, quali siano le proprie intenzioni, cioè è molto difficile fare una filologia digitale ed è molto difficile soprattutto fare una filologia dei filtri, no? eh, capire chi li ha creati, come, quando, con quali intenzioni. Anche perché se ne creano di continuo, no? noi siamo molto lenti nell'analizzare la comunicazione digitale che invece si produce con una velocità che è crescente, no? è caratterizzata da una grande accelerazione. E, e poi eh, Intenzio Auctoris, eh beh, eh, di nuovo, cioè, le contrainte, no? eh, come dire, i limiti, le costrizioni, le cogenze. Eh, interpretative di un filtro sono estremamente frammentarie, slabrate e disseminate eh, per cui chi è l'autore di questo filtro? Che cosa vuole fare? Vuole farci, vuole farci giocare? Vuole forse farci giocare come ci fa giocare eh, l'autore del filtro che ci consente di provare i panni, di metterci nei panni Um, dei personaggi di questa serie israeliana um, oppure um, l'intenzio Octoris è diversa um, per esempio si tratta di qualcuno che um, commercializza i jab e che vuole um, proporsi come un servizio o che perlomeno vuole proporsi come un servizio per chi per esempio Uh, vende hijab, vende veli islamici come indumento di moda no? perché voi sapete che diciamo, eh, tutto diventa oggetto di, di moda no? se, eh, se voi andate per uh, il bazar di Teheran o di Sfahan o, o di Kabul no? come mi è capitato di fare se voi andate per i mercati di Kabul beh, anche, anche i burka eh, sono oggetto di moda nel senso che eh, non so, nel nel mercato centrale, nel bazar centrale di Teheran, vedete tante signore che si avvicinano ai banchi di venditori di chador e che ispezionano questi chador per capire qual è il tessuto, ma soprattutto se, se, quali sono le piccole differenze di, eh, diciamo di, di, di grana e anche di, di colore, perché c'è un nero più nero del nero, c'è un nero meno nero del nero, ci sono dei piccoli motivi che sono visibili soltanto se ci si avvicina. Cioè noi naturalmente no, se indossiamo lo sguardo occidentale, noi vediamo il burka, vediamo lo hijab, vediamo eh, il chador, però poi invece se entriamo in uno di questi mercati vediamo che eh, esiste una moda anche di questi indumenti, no? si scelgono a seconda del gusto, anche a seconda delle tendenze e per cui soprattutto nel caso del hijab c'è una moda dello hijab, del colore, di come viene portato, ehm, di come viene indossato rispetto, rispetto al volto, delle occasioni nelle quali viene portato, degli abbinamenti, no? eh, per cui una funzione potrebbe essere questa, no? un filtro che un po' come i filtri che ci consentono di provare degli occhiali, no? si tratta di filtri di realtà aumentata sostanzialmente, una, una, una banale realtà aumentata, così come posso provare gli occhiali da sole sul mio volto nel sito eh, di... Ehm, ehm, una qualsiasi eh, eh, marca di, di occhiali di ottica eh, nel mondo globale 
Così posso utilizzare questo filtro per cercare di capire come starò con un hijab. E però ovviamente non può essere soltanto questo, no? Nel senso che, di nuovo, di nuovo, nel momento in cui io faccio provare non un oggetto prettamente funzionale che diventa simbolico, perché gli occhiali sono ovviamente un oggetto simbolico, no? Se voi, se voi mi vedeste senza occhiali, nella vostra percezione, io sarei diverso, no? Gli occhiali fanno parte, cioè, mi sono indispensabili perché altrimenti non ci vedo niente, però fanno parte anche del mio attire, come dicono gli inglesi, di professore, no? Di intellettuale, eccetera. Eh, eh, se siete un professore universitario dovete portare gli occhiali. <ride> Ovviamente scherzo, però insomma fa parte un po' della dell'insieme di elementi che vi connotano come un, un certo tipo di occhiali, insomma, eccetera, eccetera. E, diverso invece è provare un hijab, perché l'hijab non è un oggetto funzionale, eh, al di là di quello che si possa dire, l'hijab è un oggetto, è un vestimento, è un indumento rituale, è un indumento di appartenenza ideologico-religiosa. E, e quindi eh, non si può equiparare un'app eh, o un filtro che mi consente di provare una testa con occhiali di professore a una, uh, una app, un filtro che mi consente invece di provare una identità, ehm, eh, diciamo, islamica. No? Non si può equiparare perché in realtà eh, quello che si può pensare di questo filtro è che sia un filtro che non soltanto mi consente di provare degli jab differenti, ma che mi consente anche di capire come io eh, mi mostrerei, come il mio volto apparirebbe, non in una mascherata. Sì, per carità, questo filtro può essere utilizzato anche così, no? Come abbiamo detto, diciamo, è difficile capire poi quale sia l'intenzio del filtro stesso, però emerge anche la possibilità che questo filtro sia uno strumento di propaganda, uno strumento di propaganda religiosa, eh, cioè è un filtro eh, in cui una delle possibilità eh, possa essere quella di iscrivere questo indumento di identità e appartenenza religiosa in una ideologia della bellezza, cioè ti faccio vedere come staresti bene con l'hijab ti faccio vedere come saresti più bella eh, con un jab o come semplicemente mh, sembreresti, no? Come apparirebbe il tuo volto se avessi questo, questo velo. Quindi c'è anche la possibilità che questo filtro venga utilizzato, non, e questa è un'ulteriore un funzione no, del filtro, un, che si aggiunge alle tante funzioni che abbiamo, che abbiamo ehm, eh, enumerato, come eh, possibilità, come banco di prova di un'identità visiva e religiosa e quindi dunque anche come blando strumento di propaganda religiosa. E, e eh, diciamo eh, un eh, elemento, una dimensione eh, che a mio avviso diventa ancora più evidente nel momento in cui eh, diciamo questo eh, filtro viene poi eh, come dire, proposto con l'immagine di una persona, come in questo caso con fattezze molto giovani, in cui però eh, emerge un sospetto che sarà, credo, emerso anche eh, in voi stessi, e con questo chiudo, eh, qualche, qualche anno fa, tanti anni fa, ahimè, eh, diede un corso di, allora insegnavo anche semiotica della cultura, che adesso invece viene insegnata da un'altra docente perché mi sono un po' dedicato alla, di più alla ricerca, e in questo corso di semiotica della cultura eh, ci concentravamo sulla visione e l'analisi di eh, film che parlavano di eh, un effetto che io chiamavo effetto Romeo e Giulietta, cioè quando per esempio c'è una ragazza di fede, di cultura, di tradizione islamica che si innamora di un ragazzo che invece non fa parte di quel mondo e allora cominciano a nascere dei conflitti tra l'amore e l'appartenenza, insomma quello, quello che succede nel, nel mito letterario shakespeariano. 
e ehm, in quell'occasione avevamo visto diversi film in uno di questi vi era un personaggio femminile che aveva pakistano che aveva una vita del tutto normale e che eh, eh, diciamo secondo i criteri normale tra virgolette cioè secondo i criteri gli standard di una città cosmopolita come Londra e che però eh, arrivata a pochi passi da casa in un luogo nascosto si rimetteva lo hijab per essere poi accettabile nel contesto domestico no? quindi aveva sostanzialmente uno sdoppiamento sia ideologico che estetico tra un mondo esteriore in cui appariva come completamente secolarizzata, laica, eh, anglicizzata eh, e, e dunque senza hijab e un mondo invece interiore domestico in cui appariva con lo hijab. Davanti a un'immagine come questa, questa diciamo, pubblicità del hijab try on, nasce anche il sospetto che come sempre o, o come spesso accade questo filtro possa essere anche utilizzato per conciliare non spazi reali, ma spazi digitali eh, ideologicamente contrastanti. Per cui io devo fare la chiamata con il nonno, mi metto l'hijab digitale. E devo poi come dire, riprendere la mia vita reale, cosmopolita, secolarizzata, post-secolare, eccetera. Non ho bisogno di mettere l'hijab, posso tenere queste due identità una reale e una virtuale, che diventano anche degli spazi ideologici eh, contrastanti in cui io posso avere due esistenze parallele e viaggiare tra l'una e l'altra attraverso un mascheramento sostanzialmente. Posso diventare non un'identità che non ho, ma un'identità che dovrei avere e che non voglio sempre attraverso proprio un filtro digitale. Ma insomma di questo e di altri, di altri filtri eh, continueremo a parlare eh, anche nelle prossime lezioni. I see that um, uh, Professor Marilia Jardim uh, is already among us, so uh, I welcome her and I thank her very much for being with us today. Um, Marilia is a professor a uh, university uh, in the uh, British academic system in London and uh, specializes in particular on the teaching of semiotics and structural semiotics related to a fashion design, contemporary communication. Uh, she's originally from Brazil, but she's a global scholar. She has already collaborated with us on many occasions uh, and writing wonderful papers for our journals and has a very distinguished career in the semiotics of fashion, uh, the semiotics of uh, post-colonial status, uh, and the semiotics of uh, gender. And uh, um, her work is very important because it is also uh, very committed and uh, socially engaged. So as always, come sempre, facciamo una pausa. We, we take a break of uh, five minutes. Yeah? Uh, and uh, we'll resume uh, after the break with uh, uh, with Marilia. So uh, I would say let's convene again uh, at uh, 3, oh, I'm sorry, it's 3, 3 a.m. here. It is, uh, what time is it for you? It is 9, uh, 9, 9, 9, um, oh, 8 uh, in 5 in minutes. Let's reconvene and uh, let's uh, introduce again and let's listen to Marilia, Marilia Jardim. So a little break uh, before Marilia starts there, there um, uh, much looked um, for a talk for this seminar. Grazie. Ci vediamo tra cinque minuti, eh? tre alle tre, alle nove otto, nove otto. Eccoci, allora, ritorniamo, ritorniamo mh, al nostro, nostro seminario. Eh, eh, come dicevo, Marilia Jardim è um, senior lecturer di uh, Contextual and Critical Studies presso l'Università per le Arti Creative a Repson ehm, in, nel Regno Unito e si caratterizza per una ricerca che fonde diciamo così, diverse tradizioni teoriche e promuove eh, un approccio eh, intersezionale, interdisciplinare 
che utilizza la semiotica e la sociosemiotica come punto di incontro tra comunicazione, teoria della moda e teoria postcoloniale. Si è formata nel programma post laurea in comunicazione e semiotica della Pontificia Università Cattolica di Sao Paolo, in Brasile, dove c'è uno dei centri più importanti al mondo per la ricerca semiotica, e nel Communications and Media Research Institute dell'Università di Westminster. E, il lavoro di Mariglia e le sue opere indagano la relazione tra corpo e abbigliamento, esplorando i diversi discorsi che sorgono da questo incontro, dalla cultura materiale alla rappresentazione. E tra le sue ricerche più recenti, tra cui anche degli articoli pubblicati nei nostri, nei nostri volumi, eh, si concentrano sulle dinamiche occidente-oriente, esplorando così le approssimazioni semantiche e narrative dei contrasti costruiti tra la moda occidentale e i codici di abbigliamento islamici. Siamo dunque, credo, perfettamente in tema rispetto alla presentazione che ha preceduto la conferenza di Marilia. Uh, Marilia, welcome to this seminar. Mm -hmm. uh, I'm sorry that you are not uh, present uh, physically in Turin, mm -hmm. but uh, at the same time, I'm in Chicago, you are in mm -hmm. London, and our students are, I guess, most of them in Turin. So this is going to be a global, global seminar. Welcome to the seminar and you have the floor. Great. So again, thank you everyone. Uh, I'm not going to talk so much about fashion and dress today, although I feel like fashion is definitely in there and the post-colonialism is definitely in there as well. So I um, think you can move on a couple because there are like some, uh, yeah, and then the actual slides. There you go. I'm sorry, guys, I make those uh, pause slides so just to make it more complicated for you. So um, I'd like to begin clarifying that this is not the, what I'm presenting here today is not the main investigation that I am involved right now. So this started as a, as a project about aging, about the aging male and those narratives about the body and Uh, this reclamation of the body, I would dare say, in the biohacking and self-development space, particularly amongst uh, men, uh, aging men and the uh, Generation X and baby boomers, who they are at the same time entrepreneurs, they're authors, they're content producers, so lots of podcasts, YouTube videos, uh, best-selling books, those men, they have brands as well. So it's this, um, this combination of various business branches and there's a strong discourse about health, aging and the body emerging through that. So there are two upcoming articles, I mean, one and a half, I'm not so certain about the second article now after the peer review, but um, there is an article coming that was presented in the in the World Congress uh, last year about the, I focus mainly on, on Dave Asprey in that the founder of Bulletproof. And there is maybe a second article coming that is about the, some of the brands in that sector about Bulletproof, that is Dave Asprey's brand and uh, Mark Sisson, who's the founder and author of the Primal Blueprint. So the idea, And I think we can pass the can pass the slide. Uh, the um, idea <clears throat> in there is what was left from that research, what kept on coming as I looked at the problem of aging and these discourses about reversing aging, aging backwards. This idea of the sexual performance and the use of sex regimens as part of this process came in quite strong. And with that came in the old problem of mine of where do lines dissolve in, um, not just in the objects of study, but within the theories right now, um, I'm starting to look at that. So. I'm not going to present so much detailed analysis today. I'm going to do some, so you guys know I can. Uh, but I, what I really want to do today is to shed a light on the multiplicity of approaches that this object is going to, is going to permit. 
within the theme of the of the seminar so the the problem of filters and filters which i'm going to clarify in a second as well so like the meaning of those two words in italian you're so lucky that you you have only one word for that in english you have two words for that so like they can come full circle into one another I have this not the least ambitious goal today of showing that the three substances of that I put in the title, the pharmacon, the regimen and knowledge and various traditions uh, of the semiotic theory, they can also mirror one another and they can also dissolve um, the lines that are um, they're separating them. I think we can move um, slide, please. So I'm going to try, so I don't have to be saying filter with the F, filter with the PH. Uh, let's change the, the words a bit. So I'm going to go for filter with the F. I'm going to try to stick to purifier. And for filter with the PH, I'll try to stick with potion when I talk about that. So you guys know what I'm talking about, what filter I'm talking about. Uh, so the purifier. That is an agent that operates by reduction. I've seen some videos of the of the past lectures that I love the image of the labyrinthic water filter. I never thought about it in that way, but it's uh, it's a reductive agent that separates particles. It separates molecules, but it also separates information. You know, when you're like online shopping and you only want to see red boots. So that kind of like filters out all the boots that are not red, so you can see only the ones you want. But while this reduction creates a purified product, um, it also causes an amplification. So now there's more of red boots for you. So um, the reduction of something can full circle into an increase, into an augmentation of the, the desired Thing. Same thing with the with the coffee filter. When you remove the particles, what is left is more filtered coffee because you removed all the all the particles you didn't want, and so on and so forth. Now the potion, the filter with the pH, um, is also an agent that operates by amplification. So the potion introduces something. It can be particles, molecules, but also information. Uh, but it's magic information that that's going to operate in the um, in the body on and in the body, um, increasing the disponibility to something. So in the traditional sense, it's like the falling in love with the one who's who's applying the the filter. So it's going to allegedly increase the subject disponibility to falling in love, to becoming obsessed with the with the subject. But then in doing this and in increasing this disponibility is going to reduce the scope of the experience. So if you're now victim of a love spell, your experience is narrowed down into the obsession with that with that subject. So depending on where you start, the potion can become a purifier of experience, but also the purifier can become the amplifier of disponibility. <clears throat> can pass the slide, please. So just a quick, it's going to be a quick one, that one. Uh, in terms of the semiotic traditions I want to talk about, both potion and purifier they are actential roles uh, and they possess competences as well. So they're not uh, inanimated objects that can be operated. They have uh, volition, they have action over the, over the subjects. So those are substances that can act and make act through the passions of, of the subjects. From the point of view of semiotics of culture, those, um, agents, they are governed by enantiomorphic relations, a giant unnecessary word to say mirror symmetry. So their, their functions, they're not the same, but they are the reverse of, of one another. Uh, and but when you see the reverse of, of yourself in the mirror, it's still you just just backwards. 
and uh, filters and filters can be biochemical, they can be technological, they can be practices, they can be discourses, or they can be forms of culture. So they're not uh, simply when I say uh, pharmacon, it doesn't only me mean taking a pill. If I say regimen, it doesn't only mean literally the practice, because the practice of knowledge can be a regimen, or the the pill can give you knowledge. So it's a uh, it's like everything, the lines are quite blurred. I think it, they're more, um, they're more zones of um, gradations of something rather than they're gradients of, of those things rather than there's a clear line uh, between each and every one. So next, please. Uh, so the content that I analyzed for today this idea of the three semiotics started to come in the 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 works about aging, uh, the ones about bulletproof, especially. I started to think like actually there's like a strong biosemiotic uh, dimension to this, so I should be studying this. Uh, so the idea here within the the sexual practice and the sexual regimens that really exploded as a case of analysis that. Uh, we can no longer look at this object only from a generative perspective, which is what I was what I would do normally because I'm more fluent in those um, those concepts, those traditions. So I'm not also I'm not pretending that I am as fluent in biosemiotics and semiotics of culture as I am in the generative theory, but uh, it's a start. You have to start somewhere. So looking at this. Um, books and podcasts and YouTube channels, the biosemiotics is what is going to scream. It is a, a discourse very grounded on, uh, I don't want to say science, I want to say scientism, because it's like this glorification of the evidence based and this talk about neuroscience and neurophysiology and what goes on in the cells. Uh, but what interests me here, particularly through the, through the work of Thomas Seabock, is this idea that the, the practice of the sexual regimen and the use of substances, it concerns problems of communication and miscommunication at the cellular or biochemical level. So for Seabock, and that is, comes in via mainly uh, the biological works of von Wickskull, uh, the what goes on in the cell membranes is uh, it, it is interpretation, it is a form of semiosis, but it's not just information, there is misinformation as well. So when you try to tweak in your biology to make your body do things, when you introduce substances or uh, any kind of regimen to uh, alter your constitution, you're also you're fooling around with your body. You're giving it false information. Like if you jump in a cold plunge, for example, you're you're lying to your body, but you're lying to your body with an intent to produce a miscommunication that is going to have the desired outcome. Um, so those are some some of the contributions that biosemiotics can can give to this. In the generative semiotics, I think particularly the study of the regimen. Uh, is more, uh, it has more affinity with generative semiotics, particularly the contemporary um, discussions about forms of life or practices of life than the, the works of Landowski and Fontenil. Um, but also, if we go like all the way to Gremers, Levi Strauss, and even Flosch, like more recent, the idea of myth and identity. And that is also where it, it uh, full circles into the into the post-colonial uh, theory that I have studied so in depth during my during my doctorate. Uh, and then finally, uh, in the um, semiotics of culture, the both the use of substances, the regimens and the production of knowledge, uh, it does invoke problems of cultural meaning and particularly in the contemporary setting, the problem of cultural translation because not only are they juggling ancient traditions uh, and religious, the religious with the scientific, the spiritual with, with the, uh, the evidence-based, but also the, 
those translations, like, again, they're not only problems of language, but they're problems of the biochemical structures, the problems of the subjects within the collective structures, the social and historical structures. So it's, it's like, it's huge, basically. It's a, it's a lot in there. And we can pass the slides twice. Talk about the, the pharmacon now. So uh, this is a, an intended homage to what I have written so far, an intended homage to Jacques Derrida. I went really deep into, into that one. The, the text is uh, La Pharmacie de Platon. That is a very, very thorough analysis of um, the, the Phaedro by Plato. So he, he looks at the, the meaning of this word pharmacon. We normally talk about pharmacon as something that can go from, from medicine to poison and back, but it's uh, across uh, the works of Plato, it is so much more than that. Uh, so more than a pill or an active substance, the pharmacon is a mechanism. So it is something that operates by seduction and accumulation in the body, and it acts by deception. So you see how that even when we're talking about the, the very first part of it, the mirror is already in there, the idea of uh, rever the reverse, the reading in reverse that Lodgman talks about. So for Plato, the pharmacon is a dangerous supplement. So Plato was all about balance and naturalness, as most of the who's in the regiment, most of the Greeks were all about balance. Uh, whereas like the pharmacological intervention is about um, reversing states. It's about sudden, sudden changes. Uh, so it is dangerous because it can enter, I'm going to say this very slowly because it's really, it's a brain pretzel, the sentence, but the pharmacon can enter what it wants to pass for, and then it reverses itself into the opposite of what it appears to be. So it's multi, is a multi-phase reversal of states that the pharmacon can can enact uh, once it enters you or once it enters what, um, what it wants to pass for. So an example would be you take, you take a pill thinking that that is medicine and that is going to, to cure whatever you have. But when it enters the pill, the pharmacon can reverse, it, reverse itself into something that aggravates but then the aggravation can reverse itself back into, into the cure. So that's uh, Plato then is gonna say that this is not only a substance, it's not only the tinctures, but it can even language can be, can be a pharmacon. If you think even in that sentence, that is, that is evident. evident. Then back to the generative semiotics. So Juan Alonso Dama and Gianfranco Mahoney, their marvelous book about intoxicating substances that I've been warned not to take too seriously, but I did, uh, I can't resist. They, they do talk about intoxicating substances as potemical substances. So there are substances that work uh, within the passions and through the passions and once you ingest them, they have the power to act and make act those, those subjects that are under the influence. Uh, Juan Alonso is going to go even further and say that drugs are a semiotic total doing. So it's not, uh, again, it's not like an object that you ingest or as you would be in the uh, Gremas semiotics, a magical object is much more than that. It's a is an active principle that is going to make you act, will remain acting over, over your structure. And even like, I forgot who's the author, the C book is, I think it's Fraser, that he says that is this uh, kind of magic on a distance, because even after the, the communication is severed with the, with the object, it continues to, to act. So if you have a strong psychedelic experience, for example, this can change the course of your life forever, even after the, the effects have passed. And then finally, Seabock is going to say that the link between the chemical substances and their users, uh, it can be interpreted as a dynamic action between two subjects. 
So there again, like it is very close to the to the generative potential schema in there. So it is a problem of responses to information and misinformation, communication and miscommunication. So if you have um, if you have communication or miscommunication, you have two active parts communicating. You have a, a addresser and a, and an addressee uh, working in there. I can pass the slide, please. So then the problem with the pharmacon is the problem of unvouch and in and vouch. So those also like unnecessary German, uh, no, they're not unnecessary. Uh, they're just complicated and sometimes uh, uh, make people a bit turned off when you bring them. But they're useful concepts uh, to understand the pharmacon. So the unvouch is the is the environment where you're in, is the world around the subject or around the animal. And the in and vouch is the inner world. So we're constantly for uh, Jakob von Wick School, we're, we're constantly uh, our existence happens between what from the environment can we turn into a signifier for us. Those of you who have cats and dogs at home, for example, you know this, that your cats or dogs see things that you don't see. They hear things that you don't hear because uh, their own vouch is different from yours because we have different senses. We have different, we have a different headset basically. So we only see and hear certain frequencies of light and light and sound. They are, we're limited by, by our perceptions. So to, to create an inner world, uh, we have to bring, bring the outer world by making it a signifier, transforming it into something uh, that can be a signifier for you. But only certain things can become a signifier. Now the pharmacon is, uh, is a mediator that can also yeah, by altering your in and vouch, it can alter your unvouch. It can make you, and it doesn't have to be something as crazy as taking taking a psychedelic. That is the most obvious example that it's going to really transform the transform the perception, and you will see things that you couldn't see before. You sense things you couldn't sense before, but merely like the basis idea in biohacking that you can cleanse your body, detoxify your body from certain substances that you can improve your health. That alone is transforming what can be, what can become a signifier for you. So that could include the use of technology as well, like some um, neuro assisted uh, contraption that you can use to see how your feelings are developing and, and all of that. Uh, we can, we can change the slide, please. So in, uh, in generative semiotics, then the, the pharmacon is an actant. So it can either govern the subject's interaction with the world. It, this is often, I think in our society, it is often the case when you are under the influence of something. I think there's a lot of discourses nowadays of like, oh, you know, I was, I was intoxicated or my medication is making me do this and that but in the self-development is all about actually you can be the wise competent subject who understands how to harness the the pharmacon uh, in its multiplicity and in its uh, unpredictability and actually use this misinformation miscommunication in your favor to to create the effect that you that you desire and in Landowski's terms, then, his um, article Avoir prise, donner prise, he talks about the use and the practice as two different applications of, he talks about physical objects and about concepts. I want to extend that to, to chemical substances. They can as well be used or practiced. So for Landowski, the practice is almost I want to give a cheeky uh, interpretation here that it's a misuse of, of something, but it's a misuse that leads to a surplus of meaning. So in here, for example, those unpredictable faces of, of a substance, a supplement, a plant medicine, they can be 
they can be misused in a way that creates a uh, new meaning. And next, please. So that is like the, the table with the, so that is the pharmacy, basically. Those are by no means existing definitions is how uh, within looking at the object, how I categorized them. So uh, they're chelating substances. Um, those are algae complex, activated charcoal, plant and herbal extracts and tinctures. They filter toxins and harmful substances from the body. And in that they create this increase in the concentration of health, youth, uh, youthful body in the, in the bodily structures. Then there is like supplements, so dietary supplements basically, or um, injectables, vitamins, minerals, enzymes, body compounds, hormones. So those are like the ones I think we're more, more familiar with. Uh, and this again, um, rather than filtering toxins, they filter harmful processes in the body. So if you have deficiencies of nutrients, deficiencies of hormones or any body compounds, when you take this, you remove that, that illness out of the body. Together, those two form one category of potion, which is this uh, idea. First, the idea is a potion, the idea of the detoxified, purified, well-nourished body and the resulting benefits. Um, we see those content creators like, you know, Mark Sisson at age 70 with superhero six pack. Even I, I'm, I'm a senior lecturer of critical studies and I, wa I want to be like that when I'm 70. So it's, it is really a seductive, powerful idea when you, when you look at that. But also there is a dimension of the, the subject when they embody those qualities, they become a potion. They become this body that can, can improve the disponibility of others. There is a lot of conversation about that, that you, you have to become someone, uh, a woman is very masculine, uh, very masculine discourse, that you have to become someone a woman would want to, to have sex with. You have to become someone lovable, someone, someone would want to be in a partnership with. So you have like the idea and then you have the actual structure of the body that can be transformed into this augmented magnetic uh, magic substance. And then there is a second and th third and fourth category. So one is the stimulants, depressants and nootropics. So they're basically uh, mood altering um, substances and they can transform state so transform lethargy into energy transform hyperactivity into relaxation or transform distraction into focus um, some of the uh, substances discussed are caffeine nicotine not smoking supplements okay smoking gives you cancer uh, mushroom extracts tinctures a substance called kava which is a indigenous plant that can be used as a substitute for alcohol, CBD, which now is broadly available and fashionable in, in Europe uh, and in the US. And then you have the, you have the hardcore, that's like, well, that's Yuri Lotman's inferno, properly speaking, which are the controlled uh, scheduled substances. So this content is uh, being broadcast in English in the US and in the UK and talking about substances that are illegal uh, in, in the UK and in the, um, and in the US. And they're like not only illegal, they're like the top tier of, of control or shadow, meaning that the, they're considered to have no clinical value to them. So they're like illegal, considered dangerous and uh, deemed useless to, to treat people. So those are the psychedelic plants, properly speaking, psychedelic mushrooms and other man-made, lab-made drugs that have um, psychedelic mind-altering uh, properties. So what they do, um, they introduce altered perceptions uh that becomes a filter to reality so that transforms then the disponibility of the subjects to experience and it can 
expand the parameters of what is possible. So it can be used to filter out trauma, for example, or limiting beliefs, et cetera, et cetera. Then together those two, the mind altering um, filter uh, potion, uh, they transform the perception by enhancing uh, specific bodily states. So for example, they can increase or focus uh, the perception, they can alter the senses, they can cause hallucinations, visions, uh, auditory hallucinations as well. And that creates a new bodily state that then can transform the experience and creating new points of focus for, for the subject. We can pass the slide. Um, so then to, to close this bit about the pharmacon. I need a sip of my pharmacon. So the idea of self-development itself as it is presented in this movement it is a pharmacon as well, even though it's not a chemical substance. And it is both a purifier and a magic potion. So a pharmacon embodies those, those different uh, states. So it can, be, it can be governed by different narrative regimens. You can use a pharmacon. Uh, the pharmacon can use you. You can be in union with the pharmacon. You can give in to the unpredictability of of the pharmacon it can also be invested with with different values so even that like the passage from a scheduled drug with no application to something that can be beneficial and that can enhance your experience in your development so within all of that we come back to the hida and his idea that the pharmacon is complex because it lacks identity so as a substance, it's like the, the joker card from the, from, from the card deck that when you have it, it can be anything. You can make it be anything. And this is also what self-development is in essence. So it is a very syncretic um, niche of uh, content production. And it's not just a syncretism of practices, but it's a cultural syncretism as well. So he shares those attributes with the, with the pharmacon. So let's pass twice and start, uh, start our talk about the regimen. So two, two definitions, one high, one low. So um, Foucault in the Histoire de la Sexualité, one, two, and three, he explores the those regimens the sexual regimens that come from the from greek philosophy the diet of pleasures the use of pleasures in this uh, in that context and what he's going to conclude is that what uh, diocles hippocrates and plato and many others were those are the three main ones were advocating can equal an art of living uh, and within that, you have the art erotica, which is the, the art of the pleasures. So it's part of an art of living. And for the Greeks, it is organized about a principle of a general aesthetic of existence that leads to corporeal balance. So even when you look at the Stoics and the Epicureans, it is all about balance. It's about maintaining homeostasis, if we're going to talk in the in the science-y uh, terms that self-development loves. So it's always about restoring this like, baseline statement uh, from which you can, can oscillate up or down, but the goal is to stay in that, in that neutrality. Biohackers are not in search for balance. Let's get that out of the way. Uh, they, the main goal and the words that keep appearing, depending on whether the discourse is more for the spiritual or more for the entrepreneurial, um, technological, it's transcendence and optimization. So it is about becoming more, becoming better than, than you are right now. There is this... Um, this uh, core belief that in our normal states we're we're flawed that we need to be we need to be improved you need to always strive for for more um and then optimization as well it, it 
extrapolates the subject. It's about this overall across the board achievement, about making more money, about having a successful business, about 10 X in your income uh, and whatnot. So it's really the optimization of self is supposed to trickle down into this, uh, ultimately the, um, the optimization of society, which is very, very Julian Huxley, that uh, transhumanism article. And then the engagement with those ancient forms of the arts, erotica is a part of it. So it's a part of the path to self-development. And slide, please. In retrospect, I should, ha should have done fewer slides. Uh, so more definitions for Hippocrates. Uh, he's probably what well, listing writing is the first one to publish that uh, this distinction of regimen from treatment. So the regimen is not supposed to treat anything. A treatment is a violent change that aims at the reversal of state. So you have, you have pain, you take a pill, the pain is gone at the end. The, the regimen is a persevered course of action. So within the pain example, it would be you do the things in a sustained manner so that the pain doesn't happen. But it's not just preventative because it doesn't aim at avoiding illness. It aims at preserving the balance. So in spiritual ancient practices, you will see this as protocols of prayer, uh, meditation, bodily practices, uh, and abstinence. So it's not just, uh, well, prayer meditation, everyone got that. Bodily practices, it can be, it can be things like yoga or uh, qigong, but it can also be chanting, singing, dancing. So anything that um, causes the, you to, to shake, shake your biological structures a bit. And abstinence, not just from sex, but from certain foods, from food altogether, from substances. So it's like the going, going without, it's fasting from, from something or multiple things. And as a protocol, so it fluctuates between fasting and not fasting, etc. In secular practices, uh, is exactly the same protocols from, from ancient spiritual practice, but it, it is an inventory of protocols that goes through the uh, purifier, but also the potion of evidence-based. So it is the anything that can be validated through science and through clinical trials. We can pass. So the... Um, the practice of regimen then, uh, sexual or otherwise, is linked to the idea of mastery of self. In uh, another, it's full of unnecessary complex words, isn't it? Uh, in the Greek regimen, uh, you have the, the two terms that Foucault is going to explore, the enkratea, which is often translated as temperance, but what it actually means is the wise domination and mastery of the self. So there's like a, a strong theme of intentionality in there of, um, is not just simply being, is mastering the beast within, is putting yourself under your own, own control. And sofrosine, which is the deliberate choice of rational principles. So that is almost like the, the presupposed step to in Kratea, you first need to have sofrosine, you have to become wise, you have to deliberately choose the, the path that is going to be the most helpful for you. So this, of course, embraces the Stoics and the Epicureans. But the, the secular regiments, uh, they take a step forward, I, I feel, in it's not just mastering through regimen, but it's also self-knowledge, self-understanding, uh, is the strict control of the biochemical and the physiological and the psychological as well, I should have added, um, apparatus and the functions. So it works with this triage of the body, the physiology, the mind, 
and he uses practices of journaling, tracking, um, keeping records of your regimen, and it's a lot of self-experimentation and self-magical semiotics as well. Uh, it's almost like taking taking charge to a point that you you need to even that you develop yourself so that you can develop yourself. We can pass, please. So what that leads to, uh, a problem of use of pleasures, literally. So when, when we use the regimen within the, within the context of, of sexual performance, you have all the, those obscure theories uh, from uh, Wilhelm Heisch, uh, the conjuncture about the, uh, the function of the orgasm, the importance of pleasure for a um, healthy functioning society, but he also he's pointing out that the source of neurosis is this de-eroticization eroticization of, of society. So when Jamie Wheel comes in, uh, his book Recaptured the Rapture, and he's proposing uh, forms of hedonic engineering, he's not proposing a return to pleasure or exploration of uh, pleasure and the erotic, but he clearly wants to reduce trauma, boost mythical states, heighten connection, expand perspective, increase problem-solving insight. So the even though it's an hedonic project, is already de-hedonized by design. So I know it's a strong, strong statement here, but the way I see this is like everyone is telling you you need to monetize your your hobbies, your passions, your side struggle. This is a monetization of sex as well. So it's about using sex for the value of use rather than for the cultivation of pleasure and, and intimacy. And next, please. So I'm going to talk a little bit about the about Jamie Wheel's kitchen sink study and uh, going to go through a bit the protocol that he, he proposed. And the, so this was a 12, 12 week intervention with 12 couples. It is uh, formalized as, as a study has the ambition of uh, sticking to gold standards of uh, questionnaires and um, removing bias and, and all of that. Uh, and he, when you see him speaking in the way he writes, is very like gung ho on liberation and uh, opening up the mind and challenging the body through sex and psychedelics. But if you look at the actual undertones of it, it is still very grounded in a Judeo Christian matrix and what correct sexualities are. And this is not just Jamie Wheel's book. It's uh, the, I think the, uh, this milieu in general is very heterosexual and most of those men are married or in a monogamic partnership, heterosexual monogamic partnership. There's a lot of conversation about uh, uh, sacred union, being in sacred union with your partner, the union of masculine and feminine. But, but then the, in Wheel's kitchen sink study, this, this heterosexual marriage couple becomes almost like this powerhouse of harnessing benefits for society and uh, socioeconomic growth. So it, it is really is a, is a mashup of various um, secret traditions of um, erotic texts from non-Western traditions and all the conversation of new age spirituality about about that as well like the sexual magic uh, sexual transmutation so we can pass um the slide please so that that table then is the um, is the protocol that he designed so people were supposed to stick to it for uh 12 weeks so for four months or four weeks and so he has a daily practice, a twice weekly practice, a once weekly practice, and a once monthly practice. So it's a it's a build up that it kind of like peaks in every weekend, 
then it uh, slows down again it builds up to the weekend until like one in one weekend um in once a month you're supposed to have this kind of like crazy um uh, ecstatic experience so daily couples are supposed to do um 15 minute clitoral uh stimulation of the female partner and 15 minutes of partner yoga so he's calling that uh, massage myofascial release um, soft tissue structural integration so he just wanted them to have some intimacy and to touch each other uh, a bit twice weekly uh, he wants people to actually have sex so uh, clitoral stimulation followed by 30 minutes of the exploratory sexuality and body work he recommended the rule of nines, which is hysterical reading the participants entry. No one could do this. This is a tantric practice that is in cycles of nine. So you have to actually count the, the penetrations. So it's like nine shallow penetrations, then eight shallow, one deep. Um, I can't even do this in my head. Seven, uh, seven shallow, two deep, all the way until you end with nine deep penetrations. So um, he recommended that. Apparently, no one managed to to count. And but it's supposed to be uh, it's supposed to be meditative practice, a mindful, uh, embodied practice of uh, of awareness during during the sexual act. And fifteen minutes of breath work and closed eye meditation after the after the experience. Then once a week, he wanted people to spend uh, two hours with fully integrated uh, edonic yoga practice. So it's like all of the above, but he wants people to include um, practices of breath work during the sexual act. So hyperventilation or gas assisted static apnea. So that is like holding the breath. Gas assisted is when you get like a gulp of pure oxygen before that, so you can hold your breath for for longer. And he wanted couples to include the practice of edging, which is another tantric practice that includes um, bringing the partner close to climax, but not past the point of climax. So it's like flirting with the edge for, for as long as sustainable. And then all of that followed by 15 minutes of closed eye Shavasana meditation. For those of you who don't practice yoga, Shavasana is when you lie down completely relaxed on, on the floor, not in any particular position. Uh, and then finally, once monthly, he's recommended uh, between, or well, is that four and six hours of a deeper dive? He called a deeper dive. So all of the above, so everything uh, from that you would do daily, twice weekly or once weekly, uh, but with the potential to add more intensive elements. So it could be extended breath work, it could be prolonged uh, sexual stimulation, it could be uh, including compounds that are longer acting. So, and he wanted that to coincide with the um, with the ovulation week for the for the female partner, then we can pass uh, the slide, and then that is the pharmacy. So even in that, you have the the recommendation of the practice being uh, combined with with the with the pharmacon, and you see there again like the variety of what can be a pharmacon. So he this is his category: mild, medium, and spicy couples they could in the study they could choose what they would what they would incorporate they didn't have to do anything they were not uh, comfortable with and um, he recommended them to start slow and but become adventurous like when once you get confident explore uh, more so um, you have nitric oxide that is um, it, it is used in Europe as a in the US as a party party drug and also uh, in professional kitchens for, for making whipped cream. Uh, yes, people do misuse that. Uh, so mild, you can find nitric oxide in, in foods, medium, you can have a supplement or you can use ED drugs to do that. 
Then the second is vagal nerve tone. So again, uh, throat message and vocalization or oral and anal stimulation or medical device for toning the vagal nerve. Endorphins and dopamine. So mild sensation play, medium, uh, the clamps they use in BGSM or spicy full on BGSM. So mixing pain and pleasure for um, creating this imbalance of endorphin and dopamine. Oxytocin, uh, and you see that the theme that the mild is often what you can get like naturally, solutions that you can only by playing with your body, you can, you can get those or eating foods, you can get those compounds. And then you have something that is like a mild intervention in the medium. And then you have the full blown uh, spectrum of intervention. So uh, for oxytocin, kissing, cuddling, and eye gazing for medium, like hard nipple suction, um, either with, with a mouth or with, um, with um, a contraption. And you can also like the oxytocin sprays that you can um, you can apply to through through the nose like those that do like this. Uh, for testosterone, ice bathing and weightlifting. Uh, for medium, uh, you have supplementation prescribed, and for spicy gel and intramuscular supplementation. Some funny anecdotes about the, the men using the gel uh, in their partners and calling that the, the screen cream. Apparently, it's, it's really bad for women, but it can have this short-term effect of uh, boosting, boosting pleasure. Then the psychoactives. Then again, you have CBD and THC, which are legal substances. Um, you have nitrogen, ketamine, and carbogen. And for the spicy, you have again like scheduled and class A and B drugs uh, recommended. Those are like known as party drugs, uh, GHB, MDMA. And no, the GHB is an anesthetic used um, in magical settings, and the 2CB and MDMA are party drugs. And you have the have the respiration in there. So um, like the breath work again, like the hyperventilatory people take for granted that this can be like really actually altering as much as as much as drugs and the um, holding the breath. Uh, and yeah, and then you had the trauma therapy in there was not so much um, pharmaceutical, but it's more like about the the mental regimen. So once uh, the idea and it comes in the participants um journal entries that some some very heavy things came up uh, in terms of self-development so there is like this uh this crescendo from the biographical to the archetypal to the transpersonal so you also like you step out of yourself in the in the practice we can pass uh the slides so to to close that the the bits about hedonic engineering the what Jamie Will was doing, and it's very curious, he doesn't he doesn't cite Heish. I don't think he's plagiarizing because he's very he cites scientific studies very thoroughly, but it's like he's almost arriving at very similar conclusions that Heish did through psychoanalysis. He's arriving at those conclusions via um, scientific studies. Uh, and the way but the way he lays that down is almost like reading Heish in reverse as well. So it's like the is a use of pleasures that aims at being compatible with the existing systems rather than what Heish wanted was a, a social social overhaul, a society uh, centered on the problem of pleasure and happiness. Whereas like we all, it seems like he wants us to to become more functional within uh, the society that, that exists. That also creates, in terms of identity, there is a contrast of the Judeo-Christian matrix and then the exoticism of non-Western and ancient as erotica. So again, like the, what is the, what is the filter purifier? What is the potion in there? because uh, spicing up the marriage like this can become, can transform the Judeo-Christian into a potion as well. Uh, or you have the problem of myth and 
identity as well that forms a semi-symbolic system, not only the filter and filter uh, full circling into one another, but all the combinations of those traditions that are mirrored in one and the other. So they don't have to be contrary, but if we adopt the generative approach, then we have to, to construct them as contrasts that are going then to, to have this contrast in the, the plane of the content. And then finally, uh, the intentional misinformation and miscommunication in the body through those regimens, the regimen comes full circle into, into the pharmacon. So we use the regimen to create um, altered states. We can pass twice, please. So knowledge to finish, back to Foucault. Uh, the discourses about human sexuality there for Foucault equal regimes, regimes of power, knowledge, pleasure. So for Foucault, this sex is linked to the revelation of truth. For the Greeks that he's analyzing the practices of mastering oneself through Enkratea and Sofrosine, it means to connect with true love. Uh, for them, there was the love of the soul that is not anchored, especially for Plato, not anchored in the, in the physical apparatus and the uh, earthly desires. That is also like, by the way, we forget that this is the very foundation of, of Christianity. Uh, Christianity is a mix of Judaism and, and Platonism, basically. Uh, but then if we read in reverse, uh, since that's, that's the exercise today, the true love could be the love of truth. Uh, and then we all know that the word philosophy comes from philia sophia, which means the, um, the love of wisdom. Can pass the slide, please. So back to Lotman then and the idea of the palindrome as something that embraces two meanings. So one of the meanings belongs to the normal sphere, uh, what is open, uh, and the other is the esoteric or magic uh, meaning, or he calls the inferno as well, which can only be read in the reverse. We all know there's a conspiracy theory is that if you play a song uh, backwards, you're gonna have like a kind of satanic message in there. So it's um, roughly, forgive me speaking it's it's kind of that that's the idea of the the palindrome that it has this hidden meaning in the in the reverse but it's just a mirrored thing so the 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 normal contains the reverse and the reverse contains the normal so then we could say that the filter with the f is the magic that is accepted so it's open and it belongs to the realm of normality Whereas the filter potion is the esoteric magic, is the occult magic that is only found in the reverse reading. And I think that when we talk about knowledge is extremely important to, to our uh, current scientific landscape. You can pass, please. So if we look in terms of uh, what I was saying like before, the self-development and biohacking, they they're going to be this um, kind of semi-symbolic system there with the east versus west and the spiritual versus scientific in the plane of content and then i would say this is not so much realized as a, um, as a contrast but more as either a union or a neutralization of those various expressions so you have um the Vedas from, from uh, Hinduism and the Greek regiments, uh, but they kind of dissolve into, into one another. You have yogic tantra as a sex, sexual practice, but you have sexual transmutation in all those uh, post-World War II discourses about uh, how to harness the energy to personal growth and business growth. You have the mystical Kabbalah uh, and you have psychoanalysis. So those are, they're very united in, in their matrix, but they branch out to two sides of the contrast. Same thing, psychedelic, natural psychedelic medicines and pharmaceutical 
um, interventions that can have the same the same applications. And in terms of protocols, prayer and meditation and journaling and meditation. So self-development and biohacking, they don't go all the way to the Western and scientific. They the the goal of this movement is the dancing in between those things. So it is that for what Flosh um, established as the semi-symbolic system, it is it is really there. You cannot uh, you cannot manifest those values without the uh, without this uh, having both terms of of a category present. Can pass, please. So. Within that, obviously, we in the the context the context of our context, uh, the normal are mainstream secular practices. So the future of science, evidence based approaches, uh, the dogmatic Western wisdom that is what we what we accept as what is in the open and how we can talk about things, uh, especially in academic settings or in magical settings. But then the inferno, the occult, um, is the future of esoteric. So it's the forbidden knowledge. There's a strong, strong uh, resort to uh, recourse to this, to this in the self-development movement of talking about sacred traditions, mystical traditions, uh, sacred tests. But we bring it to you through evidence-based and uh, tried and tested uh no woo 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 free so why does it have to be woo woo free because it belongs within what cannot be spoken in the open it can only be spoken in in the reverse so it's almost like bringing it back you have to re-reverse the magic the potion into the purifier so that it can be in the open and we can we can talk about that so this back and forth between the normal and the reverse between the the purifier and the potion that is what is establishing the dialogue and the translation between uh, those at least two realms of knowledge the spiritual and the and the scientific slide please so my irrespective of what knowledge uh Content and information, they can be what purifies. So, you know, we use very Foucaultian proposition that knowledge is power. Uh, but, uh, you know, it operates by separating the desired from the toxic and harmful uh, and unwanted. But to make content that is going to stick, to make ideas others are going to adopt, to create a model uh, other people will use, that is also the making of magic potions. Um, so we don't we don't really know what is going to what is going to work, what people are going to like, what is going to to stick. So we can think the making of knowledge as this, and the making of content and information as this concoction of extracts uh, that can follow a recipe and it's always aiming at making act the subjects whether you want people to buy your book or hit like and subscribe by the way for people who are watching this on youtube please hit like and subscribe for massimo's channel uh so beyond that even when you if you write a book if you make a theory you want others to you want others to follow you so like the pharmacon then the production of knowledge is aimed at, at the physiological level uh, at least to an extent so it can as an educator really want to believe that knowledge can enact altered states that can be either the present sorry if that was what i what i enacted today or stimulating hopefully uh and like the the biochemical purifiers and potions. The knowledge can be narcotic as well in the, the sense that Landowski um, attributes to this to this word. Uh, the narcotic is this total annihilation of the subject into, into, uh, into the substance. So if you think, um, I think Jordan Peterson is a, is a great example of this narcotic effect of, of knowledge that, you know, if you, if you 
push it beyond a certain point. That's what you get. Uh, can pass the slide, please. Um, so uh, back to the, the idea of the semiotic total doing then. So it's not, uh, filter in the future is not something that you can simply install in the, in the finished discourses that, uh, but they're, they're inviting those radical uh, acts of direct presence or the mechanism of embrayage. It's when you bring this, um, when you engage the discourse, you create this uh, effect of presence in the text, like the text is making itself so this is um this idea is uh through the content through the mediation of the content is putting us in the situation with the content creator that they won't even talk about knowledge they will talk about cognizance uh so bringing it back to the gnosic traditions uh gnosis with the with the g uh, is this direct knowledge of the divine, but it can be the direct knowledge of, of the phenomenon as well. Uh, and as intoxicating substances, knowledge can also lead to what Jamie Wheel called ontological addition, addiction. So it is also like, you know, when this new form of knowledge overrides existing forms of knowledge to an extent that we can, we can get lost in, in knowledge. And then particularly the, in the use of the Ars Erotica as a revelation of truth, as a practice of illumination, uh, we have to remind ourselves that any ecstatic experience, this is not a typo, it's not ecstatic, it's ecstatic from stasis, uh, they are antinomian by excellence, so they belong in the, in the reverse. We can try to monetize them, to make them fashionable, uh, to create fashionable, trendy content about it, but they are, they belong in the reverse because they are, the experience of enlightenment is something that challenges the, the existing uh, checks and balances. That's the, the whole point of it. So Kempas tries to conclude, there were some final remarks. Uh, so pharmacon regimen and knowledge are three examples of a discourse about the direct experience, but ends up advocating mediation. So at the end of the day, and I think it was it was quite interesting that we ended up doing this online because it's always like a reminder that uh, we can question the mediation or we can try to find ways of creating those direct experiences through the mediation. I think we live um, mediated times uh, now, so it's um. Uh, yeah, it's in inevitable. We have to find ways of recovering presence through through mediation. Um, as mechanisms, all of them without well-defined borders, as hopefully I demonstrated today, uh, those three substances, they echo the confusion and the mirror symmetry of filters and filters as semiotic mechanisms. So, uh, and I think particularly the for the colleagues who talked about the face or who will talk about the face in the in the following weeks, um, it is very is a very useful discussion as well of when the filter, the purifier, reverses into into the magic potion. I think in the filtered images, it's impossible to to separate those those two those two mechanisms. Uh, and then finally, to close with more questions, uh, hopefully we'll have a, a fruitful discussion after. The, what we talked about today, it is linked to the problem of modes and manners, even though I didn't dare use the word fashion today, but it does that, that, distinct, that discussion about the problem of fashionable practices, including a fashion of ideas is present in there. And one more slide with the contact, and that's it. So thank you very much. And looking forward to hearing from you.